particolare per la presenza istituzionale della consigliera Raffaella Sestico perché oggi parliamo della storia di una donna non a caso insomma tre donne oggi si ritrovano qua una storia che deve essere memoria non intesa come qualcosa di fine a se stesso ma memoria come costruzione continua, memoria condivisa e soprattutto una storia da raccontare, da raccontare alle giovani generazioni, l'ho detto leggiamente Sonia nella sua anticipazione e soprattutto da raccontare rispetto a quei primi che per troppi anni non sono stati raccontati perché la giornata del 10 febbraio non è da molto che è stata istituita e sinceramente è un dovere che abbiamo tutti quanti, è un dovere non soltanto per come è morta ma è un dovere in un momento devo dire, di grandissima difficoltà di questo paese, è un paese che in questo momento perde di vista quel senso del, dell'essere italiano. Norma Cossetto ha pagato forse questa unica colpa che non era una colpa, non vorrei rinunciare ad essere ovviamente un'italiana e dimostrato di esserlo fino alla fine. Auspichiamo che il comune di Catanzaro eh, possa aprire insomma, alla richiesta che devo dire è stata, come dicevo, appoggiata da più parti di questa intitolazione, perché intitolare una strada è in qualche modo un segno tangibile di un sacrificio che in qualche modo rimarrà e che tutti potranno in qualunque momento vedere e percorrere, perché le strade le percorriamo in lungo e in largo, magari ogni tanto qualcuno si ferma e chissà perché si, chiamava, si chiama così, perché questa intitolazione.